এখন আমরা কথা বলবো কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সেটা হচ্ছে ভেরিয়েবল ভেরিয়েবল আসলে কি ভেরিয়েবল আমাদের কেন দরকার ভেরিয়েবল হচ্ছে একটা পাত্র যে পাত্র মধ্যে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভ্যালু রাখতে পারবো আর পাত্রটা আসলে কি পাত্রটা হচ্ছে আমাদের হার্ড ডিস্ক বা মেমোরির অল্প একটু জায়গা যে জায়গার মধ্যে আমরা ভ্যালুগুলো সেভ করে রাখতে পারি ভেরিয়েবল কেন দরকার ভেরিয়েবল দরকার হচ্ছে আমরা যখন কোনো কাজ করব তখন বিভিন্ন পরিমাণ ডেটা থাকবে আসবে ইনপুট নিব আউটপুট দিব এই ডেটা গুলো আমরা কোথায় রাখবো সেই রাখার জন্য আমাদের দরকার ভেরিয়েবল ভেরিয়েবল গুলা অনেক ধরনের হতে পারে সেটা আমরা যখন ডেটা টাইপ নিয়ে আলোচনা করব তখন দেখব আবার একই ধরনের অনেকগুলো ভেরিয়েবল হতে পারে কিরকম ধরুন আমরা যদি একটা এক্সাম্পল দেই আমার তিন ধরনের পাত্র দরকার তিন ধরনের আলাদা আলাদা জিনিস রাখার জন্য ছোট একটি পাত্র ধরুন গ্লাস গ্লাসের মধ্যে আমরা রাখতে পারি ছোট লিচু তারপরে একটু বড় পাত্র গ্লাস থেকে বড় পাত্র হতে পারে জগ জগের মধ্যে রাখতে পারি আমরা পেয়ারা তার থেকে বড় পাত্র হচ্ছে বালতি বালতিতে আমরা রাখতে পারি ধরুন কাঁঠাল এখন আমি কিন্তু একটু চালাক হই আমি কি করব বাজারে যাব বাজারে গিয়ে অনেকগুলো বালতি কিনে নিয়ে আসবো কারণ বালতির মধ্যে কি করা যাবে বালতির মধ্যে আমি কাঁঠালও রাখতে পারবো আমি পেয়ারাও রাখতে পারবো আমি লিচুও রাখতে পারবো কিন্তু এতে একটা সমস্যা হবে সমস্যাটা কি আমি যদি সবগুলো বালতি নিয়ে আসি সবগুলো বালতি অনেক জায়গা নিয়ে নিবে একটা বালতির মধ্যে একটা লিচু রাখলাম বাকি অংশটা কিন্তু খালি তাহলে আমাদের কি করতে হবে যেখানে যতটুকু জায়গার প্রয়োজন সেখানে ততটুকু জায়গার জন্য সেই পাত্রটা আমাকে খুঁজে বের করতে হবে এবং সেই পাত্রটা ব্যবহার করতে হবে যদি লিচু আমি রাখতে চাই তাহলে আমাকে অবশ্যই গ্লাস নিতে হবে তাহলে একটা বালতির জায়গায় হয়তো দশটা গ্লাস রাখা যাবে আচ্ছা তাহলে এই যে আমি বলতেছি যে একটা গ্লাস একটা জগ একটা বালতি এই জিনিসগুলো আসলে কি বা কম্পিউটার সায়েন্সে আমরা কি জগ গ্লাস বালতি বলবো অবশ্যই না তাহলে এগুলো কি যখন আমি ছোট পাত্র নিয়ে কথা বলতেছি এটাকে ধরুন বলবো আমরা ইনফিজার এর থেকে একটু বড় পাত্র হতে পারে সেটা প্লোজ তার থেকেও বড় ডাবল এগুলো হচ্ছে ডেটা টাইপ কি ধরনের পাত্র আর পাত্রটা হচ্ছে ভেরিয়েবল এখন ইনফিজার টাইপের পাঁচটা পাত্র আমার দরকার এটা হচ্ছে আমার পাঁচটা গ্লাস আছে আমার ঘরে পাঁচটা গ্লাস আছে আমি একজনকে বলবো যে তুমি অমুক গ্লাসটা নিয়ে আসো এখন আমি যদি ওই গ্লাস গুলোর নাম না দেই তাহলে কি সে চিনতে পারবে আমি কোন গ্লাসের কথা বলছি গ্লাস গুলোর নাম হতে পারে এরকম লাল গ্লাস নীল গ্লাস সাদা কালো সবুজ অথবা হতে পারে এ বি সি ডি ই ধরুন আমার কাছে ইনটিজার টাইপের পাঁচটা পাত্র ছিল পাঁচটা গ্লাস আছে ইনটিজার এখন পাঁচটা গ্লাসের যদি আলাদা আলাদা নাম দেই এ বি সি ডি ই তাহলে একজনকে বললাম সি পাত্রটা নিয়ে আসো তাহলে সে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে কোনটা সি এবং সেটা নিয়ে আসতে পারবে এটা হচ্ছে আইডেন্টিফায়ার আমি এখানে আইডেন্টিফায়ার ইউজ করতেছি আইডেন্টিফায়ার কি করে আইডেন্টিফাই করে তাহলে আমরা যখন একটি ভেরিয়েবল প্রয়োজন হবে একটি পাত্র প্রয়োজন হবে সেটা কি ধরনের পাত্র সেটা নির্ধারণ করব হচ্ছে ডেটা টাইপ থেকে ডেটা টাইপ নিতে পারে ইনটিজার ফ্লো ডাবল ক্যারেক্টার তারপর হচ্ছে ওই পাত্র অনেকগুলো থাকতে পারে একটাও থাকতে পারে কিন্তু পাত্রটাকে আমি যখন দরকার খুঁজে বের করব কি করে এই জন্য একটা নাম দিতে হবে সেটা হচ্ছে আইডেন্টিফায়ার ভেরিয়েবল হচ্ছে মেমোরির অল্প একটু জায়গা যেখানে আমি ভ্যালুগুলো সেভ করতে পারবো এই সম্পূর্ণ কাজটা করতে হবে এরকম ভাবে ইনটিজার টাইপের এ নামের আমার একটা ভেরিয়েবল দরকার তাহলে মেমোরিতে অল্প একটু জায়গা অ্যাসাইন করা হবে ইনটিজারের জন্য ষোলো বিটের এবং ওইটার একটা নাম দেওয়া হবে এ ওই ষোলো বিট জায়গার মধ্যে আমি যে ডেটা রাখতে চাই সেটা রাখতে পারবো সেটা চেঞ্জ করতে পারবো সেটা যে কোনো সময় অ্যাসাইন করতে পারবো আবার যে কোনো সময় রিঅ্যাসাইন করতে পারবো আমি কখনো পাঁচ রেখেছি একটু পরে আবার দশ রাখতে পারবো চেঞ্জেবল ফিক্স না আশা করি ভেরিয়েবল ডেটা টাইপ এবং আইডেন্টিফায়ার এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে আপনারা একটি ধারণা পেয়েছেন ধন্যবাদ সবাইকে